اللي احنا شفناه في الغاز في الايام اللي فاتت دي حاجه غريبه جدا حالات الاختناق شديده وكتير قريبه الغاز ده اكثر غاز سميه في العالم انا انا بنفسي حاله حاله ماتت بسبب اختناق كامل الغاز القنبله كلها جت عليه وشم كل الروائح اللي احنا اللي بيحصل فينا من الاربع ايام اللي فاتوا دول اصعب بكتير من معركه الجمل احنا كنا في معركه الجمل عارفين احنا بنعمل ايه احنا بس بناخد غرز بان بنخيط في شغل جراحه لكن النهارده احنا بنعمل كل حاجه كل حاجه اصابات وجروح قطعيه واصابات عظام وناس وناس كتير اتكسرت وناس كتير ماتت ورصاص حي في اليومين اللي فاتوا لا لازم نشوف الغاز ده لازم يوقف حرام اللي بيحصل فينا ده صعب جدا احنا جات لنا معلومات من بره ان الغاز بيؤدي لتلف في الكروموزوم في الكروموزومات دي مشكله كبيره لازم نشوف حل احنا الشعب المصري بيتسمم في ميدان التحرير بقى له اربع ايام يا جماعه ارجوكم لازم نشوف حل في الغاز لازم الناس دي توقف في الغاز اللي بيستخدموه ضدنا احنا مش عارفين نتعامل باكتر من كده ازاي جربنا كل شيء متاح تقليدي وغير تقليدي ولكن الغاز مستمر الغاز بيعمل مشكله كبيره في, في, في خصوصا في الرئه بيخليك تتوقف لثواني معدوده عن التنفس وحسب كفاءه جهاز تنفس كل شخص بيقدر يتغلب على الغاز او يموت طبقا طبقا لكل المعلومات اللي وصلتنا ان الغاز اكثر غاز سميه موجود يستخدم في العالم حالات الاختناق لا تعد يعني تحارب بتتكلم في الاف الاف حالات من الاختناق احنا دخلنا النهارده قربنا شويه من شارع محمد محمود بنحاول نسال في ناس بتتكلم في الاف الناس مرميه في الارض والاف الناس جت في المستشفيات في كل حته احنا بقى عندنا نقط نقط طبيه في كل انحاء المدينه حاجه ثانيه امبارح واول امبارح المستشفى الميداني في مسجد عبد الرحمن اتهاجمت اكثر من خمس مرات في مره منهم الجيش دخل علينا احنا وقفنا له وقفناهم بالعافيه قلنا لهم احنا ده كانت تعودين مستشفى عايز تعمل ايه اكثر من كده خرج ولكن البوليس رمى القنبله فوق سقف المستشفى مما يخلينا اللي هو مسجد فخلاها الغاز منتشر في كل في كل المستشفى اكثر من مره القنابل تتلمي جوه المستشفى الميداني معروف ان هي مستشفى طب انت عايز تعمل ايه كده؟ شفت يا استاذ قد ايه؟ شفت حوالي ثلاث حالات خراطيش لا لا اعداد الخراطيش مهوله مهوله ونفس الموضوع اتكلمنا قبل كده مليون مره وحذرنا قلنا الخراطيش تتكدر في الرجلين بيضربوها برضه فوق بتيجي في الدماغ وبتيجي في العين انا بنفسي شفت اكثر من حاله رابتشر جلوب عاملين الناس عليها راح ثاني ثاني بنفس الطريقه الوحشيه بنتعامل مع الخراطيش بنفس الطريقه المتخلفه اللي بيضرب في كل الجسم وبينشد على الناس وكذلك القنابل نفسها دلوقتي بيضرب قنابل الغاز بينشدها على الناس لا الى حالات حرق في الرجلين بينشدها على رجلين الناس انا يعني من هنا من موقعي وانا في ناس من انا بقول لهم بس حاجه واحده يعني انا بصراحه شاب عندي 23 سنه اللي بشوف الفالي ده انا مش عايز حاجه وانا والناس اللي مش عايزين حاجه احنا عايزين نعيش بحريه عايزين نعيش بكرامه عايزين يبقى عندنا كرامه كرامتنا فوق هيبه اي دوله كرامة المصري فوق هيبة أي دولة، ما فيش حاجة اسمها هيبة دولة بتتهز، تغور وزارة الداخلية تولع تتحرق مش مشكلة، حرام الناس اللي بتموت دي، هل مبنى في موجود في مصر يساوي الروح ضحية من الناس اللي ماتت؟ بنتكلم في ضحايا 20 و25 و23 سنة، حرام حرام دي شباب بتموت، مصر بتخسر أحسن ما فيها. للمجلس العسكري مصر بتخسر أحسن ما فيها. أحسن شباب في مصر بيقتلوا الآن. لازم نوقف الموضوع ده باي شكل من الاشكال، انت مسؤول ممكن تفض الاعتصام اللي كان موجود يوم السبت بمليون طريقه مختلفه الا استخدام العنف، العنف هيؤدي الى استمرار الناس ويوم ورا يوم ورا يوم، وانت المسؤول، انت المسؤول، انت بامكانك ان انت تهدي الناس دي كلها، بامكانك ان انت ترجعنا على الطريق الصح بدل اللف اللي كنا بنلفه ونضرب حوالين بعض.